Colombia es un país multicultural. Una de las regiones es la región de la costa caribe, en que se encuentra ubicado la agrupación del norte de Bolívar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Tenemos aproximadamente 250 actividades básicas con más o menos 2.000 participantes. Todas esas actividades han sido gracias al proceso del Instituto Rují. Más allá de estudiar algunos textos y contestar algunas preguntas como a algunas personas les puede parecer, realmente lo que queremos es que se cree comunidad. Este barrio en donde estamos se llama Pueblo Nuevo y hace 20 años el proceso de instituto ha estado en este sector. Un 90% de la población de niños pertenece a las clases de niños, un 80% de los prejóvenes pertenecen a los grupos y un 50% de jóvenes y adultos están participando de los círculos de estudio. Mi experiencia de estar viviendo en una calle que casi todo el mundo está en actividades bajas es que no crece mucho a nivel espiritual y tiene otro pensamiento de la sociedad. Eso es algo hermoso de notar. Podemos hablar sobre las dificultades que tiene la calle o el barrio y poder encontrar una solución, eh, ayudarnos entre nosotros mismos y apoyarnos. Todos estos muchachos que están aquí han pasado por el proceso de clases de niños, prejóvenes, sus secuencias, y las mamás han colaborado mucho para que eso se logre. Yo tengo 10 hijos y todos han pasado por el proceso del instituto y para mí una madre que no ha estado con mi pareja. Yo estoy muy agradecida en eso porque ellos son unos pelados que a pesar de todas las dificultades y eso no se me han salido de las manos. Los jóvenes de este sector no están metidos en problemas de drogadicción, no están metidos en conflicto con otros sectores, problemas de pandilla. Este sector ha estado protegido gracias al trabajo del instituto que ha tenido en este sector. La gente tiene otra mentalidad que quiere progresar mejor material y espiritualmente y es un pueblo, entre comillas, muy sano. Norte de Bolívar siempre, siempre ha sido muy abierto a que todo el mundo participe en las actividades. No hacemos mucha diferencia de quién es Bajay y quién no es Bajay. Actuamos juntos. Por medio de todas las actividades que realizamos, la idea es que trabajemos unidos y no haya ninguna diferencia entre nosotros, que como comunidad podamos trabajar y siempre llevar una civilización en continuo progreso. La revelación de Baha'u'lláh, su propósito para la humanidad, finalmente pues, es crear una nueva civilización. Uno de, los, de esos propósitos tiene que ver con la transformación individual, ¿no? pero también está el otro propósito, transformar la sociedad o el medio ambiente en que vive. ¿no? Entonces es un doble propósito y siempre están juntos. El currículo que está utilizando eh, el Instituto Ruji es para desarrollar capacidades para el servicio a la comunidad. La construcción de capacidad es algo que cada día estamos tratando de aprender. ¿no? Uno de los primeros aspectos tiene que ver con esa fe en el ser humano, ¿no? ese creer en esas potencialidades que ellos tienen y que hemos sido creados por Dios y que realmente tenemos un propósito. Otra parte tiene que ver con el estudio de la Palabra Sagrada, que lo brinda todos los materiales de secuencia. El fuerte de nuestros textos es realmente la Palabra Sagrada, porque realmente la Palabra Sagrada es la que permite transformar, es la que permite abrir los corazones, les anima a las personas a levantarse para servir, para transformar su vida, para contribuir a la transformación de la sociedad. Antes no me importaba qué pensaban los demás, pero el Instituto Rují me ha cambiado como la manera de ser, la manera de actuar, la manera de pensar. Me ha cambiado la vida bastante. Este proceso me ha cambiado en, en que yo era antes peleonera montando en los bailes, entonces yo me di cuenta que me está echando a perder la vida mía tan temprano. 
En cambio uno aquí, ya en uno al instituto, uno se divierte, conoce más gente, uno charla, uno agarra el libro, se pone a leer las secciones y ahí uno espiritualmente uno siente como un cambio, ya, uno siente como un aire. Me gusta porque habla con la verdad y entonces uno se siente como que salió del infierno y, y llegó al paraíso. Otra parte de la construcción de la capacidad tiene que ver con el servicio, con poner en práctica todo eso que están aprendiendo. No importa que apenas esté conociendo el proceso o que apenas esté iniciando el libro 1, si su corazón desea servir, él tiene la oportunidad ahí instante de poder hacerlo. No necesita tantas cosas. Me siento muy emocionada porque hoy es la primera vez que voy a compartir una oración con alguien. La oración yo no le daba tanta importancia antes, pero ahora sí le doy importancia porque ya sé que uno hace que la oración se puede comunicar con Dios. Y si uno tiene algo que decir, algo que está atorado aquí en la garganta y uno no lo puede decir, uno puede hablar a través de la oración con Dios. Otra parte de la construcción de la capacidad tiene que ver con el acompañamiento y el seguimiento. El acompañamiento asegura que esa persona siga en ese sendero de servicio. Las dificultades se pueden... Eh, pasar cuando alguien está a nuestro lado ayudándonos en nuestro servicio. Porque de repente si no acompañamos a nuestro amigo y en la primera dificultad nuestro amigo va a querer irse y no va a querer hacer más nada. Pero si hay alguien ahí acompañándolo, esa persona va a pasar ese desafío, va a soportar muchos más porque sabe que eso también hace parte del aprendizaje. Siempre desde que comencé mi proceso he tenido a alguien a mi lado acompañándome, guiándome. Hemos consultado las dificultades, los logros que hemos celebrado. Me ha enriquecido mucho porque también he aprendido mucho de todo ese proceso. Y ahorita yo acompaño a otras personas, siempre con la actitud de respeto hacia los demás, porque siempre tenemos que aprender mucho de los demás. Pero algo importante de lo que no debemos olvidarnos nunca es que somos amigos y que estamos juntos en todo este proceso y que vamos a aprender juntos. Todos estamos trabajando juntos y todos aprendemos juntos y caminamos juntos por ese sendero de servicio. Tenemos en la agrupación las estructuras para acompañamiento para que una persona poco a poco vaya desarrollando ese potencial. Puedes que ya sabes si de pronto ahora en la mañana tienes algún tiempito para ir a visitarte y hablar un poco de las visitas a Padre. Pues estamos aquí visitándote para saber pues, cómo has pasado, cómo te ha ido con el grupo prejuvenil y en qué cosas pues, nosotras te podemos apoyar. A mí se me ha presentado una complicación. Y al principio el grupo pro juvenil era muy numeroso y solamente han quedado tres alumnos entonces yo no sé qué podía hacer para que se numere Este es mi primer libro, el que estoy dando. La coordinadora me ayuda a mí y en los textos cada uno que, que tocamos. Me estoy desarrollándome a explicarlo mejor. Siento que puedo ser mejor cada día. Regocíjate con la alegría, con la alegría de tu corazón. Oye, oye, el más glorioso. ¿Qué necesitas o de pronto en qué te puedo ayudar más? Eh, el, lo que más necesito es como en el estudio. ¿En el estudio? Sí. 
vi brisa y una parte tengo dificultad y en otra no. Pero entonces. Estamos haciendo una clase de niños juntas con la ayuda de la coordinadora. Me está ayudando Mejira, ella es la coordinadora de clases de niños. Para mí es muy importante hacer clases de niños porque aquí en Santa Rosa se ve mucho la drogadicción y los niños a veces toman en mal camino. No me gusta ver a los niños en la calle. Señora Silvia ha venido para a visitarla y quería saber cómo le está yendo con su reunión devocional. Hace ocho años, mi reunión devocional la tengo los días jueves. Reúno la cuadra. Eso nos enseña a vivir en unidad, a compartir los ratos difíciles, saberlos afrontar. Nos ayuda muchísimo. Oh, hijo del ser. Cuando el coordinador va y acompaña y te flexiona con ellos sobre lo que están haciendo, aprenden juntos. Cuando ocurre un error, no estamos criticando, ¿no? sino más bien aprendemos de ese error y que es un impulso para seguir adelante. Yo creo que es importante entender que todos como seres humanos hacemos errores, pero no nos detenemos en los errores. Y eso también nos ha ayudado a avanzar. estamos tratando de que de verdad ese acompañamiento sea como en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, los coordinadores son amigos y tratan de ayudarse. No hay competencia y tratan también de mirar como el todo de una comunidad. En el grupo de animadores se acompaña entre ellos. También ellos resuelven sus dificultades, se ayudan a organizar cosas juntos. Ese tipo de acompañamiento es importante, ¿no? Siempre, siempre en todo lo que nosotros hacemos, tratamos de estar eh, acompañándonos en la una a la otra. Creo que el acompañamiento es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Eh, nuestra vida como amigos, como vecinos, como familia. Acompañamos a nuestros hijos. Es algo de nuestra vida igual que el servicio, ¿no? Si estamos sirviendo, siempre estamos acompañando a otras personas en su proceso de transformación. Alguien nos ayudó a nosotros en nuestro servicio y ahora nosotros vamos a ayudar a otras personas a hacer su servicio. Una de las características de la agrupación es la amistad. Nos queremos, nos ayudamos en el momento de dificultades, siempre les estamos animando a que avancen ¿no? en los diferentes campos de su vida. No solamente nos preocupamos por lo laboral, de cómo van las clases, cuántos maestros, sino también nos preocupamos por las personas. ¿Qué va a hacer con su futuro? ¿Si tiene que estudiar? ¿Qué ahorre para que pueda ir a la universidad? ¿Qué está pasando con su familia? Si podemos ayudarle, apoyarle en algo, pues ahí estamos siempre para todos. Toda la comunidad han sido como parte de mi familia. Han sido mis maestras, mis mamás, mis hermanas, mis primos. Ha sido muy bonito. Y ese proceso generó una amistad muy fuerte que ha hecho que el, el proceso sea fuerte y sea coherente y sea muy cohesivo. Si uno quiere tener en el, en el futuro una nueva generación con nuevas capacidades, entonces debemos poner énfasis en la educación de los prejóvenes y niños porque pues en ellos se porta la semilla de las futuras generaciones, ¿no?
Me gusta mi clase de niños porque es muy divertida y nos ponen a hacer dibujos. Esto es lo que he aprendido hoy en mi clase de niños. Hoy ya la senda de la justicia porque este es ciertamente el camino recto. Nosotros como Comunidad Baja y los brindamos el programa de prejóvenes a toda la, la humanidad como la oportunidad para que los prejóvenes puedan desarrollar al máximo pues sus talentos, eh, sus cualidades y puedan ser de beneficio para la sociedad. Hoy es nuestro primer día de rubro juvenil y me siento feliz. Hoy esta mañana... Estaba en mi casa y entonces vi el grupo y yo dije, mire, aquí hay algo. Entonces llegué y me emocioné y estoy aprendiendo nuevas cosas. En esta comunidad, eh, muchos de los prejóvenes eh, no estudian, eh, se salen del colegio. Entonces el programa ya está dando frutos. Mi hija está en un grupo juvenil. Este, yo he notado muchos cambios en ella. Estaba bastante atrasada en el colegio y ha avanzado bastante. A mí no me dieron una educación. Entonces, yo quiero que mis hijas sean algo mejor, que sigan más adelante que yo. Mis niñas eran bastante retrasadas en el colegio, estuvieron repitiendo años y gracias al programa ellas han avanzado bastante. Las notas que les dan en el colegio han salido bien y le doy gracias al grupo juvenil. En este barrio ya hay muchas niñas que de 11 ya están embarazadas y a mí me gustaría que a mi niña le pasara eso. Por eso a mí me ha gustado que ella esté ahí porque su mente la tenga metida ahí, no en otras cosas. Está saliendo un montón de prejóvenes con otro tipo de educación. Uno siente que van a haber muchos cambios a nivel de la vida comunitaria. El programa de prejóvenes no es una cosa aislada de la agrupación, está muy integrado a la vida comunitaria. El servicio es la base del programa. A través del servicio es que ellos van a realmente a desarrollar todas esas cualidades y talentos que tienen. ¿no? A través de los proyectos de servicio ellos pueden tener impactos en la comunidad. Comprometemos a las personas para que coloquen las basuras en las canecas porque hay muchas contaminaciones de basura y enfermedades. Y es muy importante tener un ambiente limpio y sin contaminación. Cuando nosotros prestamos servicio es como si estuviéramos ayudando a algún familiar, sea cualquiera de, de esta comunidad, pues ya que nos nace de corazón y queremos que toda esta comunidad se sienta bien atendida por nosotros. La capacidad también es algo que se va construyendo paso a paso, ¿no? que no es algo que nace con la persona. La capacidad se construye pacientemente, es algo de perseverancia, de no desesperarse, de creer en el proceso, de creer en la gente. Esto ha sido un proceso de mucho tiempo, de mucho trabajo, con muchas dificultades. No ha sido fácil. Ahora podemos ver todos esos frutos, todas esas victorias que se han logrado con todos estos jóvenes trabajando. Pero el trabajo que ellos están teniendo actualmente es un logro de muchas otras personas que han estado trabajando, que ya no están aquí, pero sus frutos se ven ahora. Estamos dejando una base para esos próximos jóvenes, esos próximos adultos, a que sigan adelante y también encuentren un propósito a su vida. De ayudar a nuestra comunidad a salir adelante, a que progrese.
La République démocratique du Congo, c'est un grand pays, un beau pays. Lubumbashi, c'est une ville qui se situe au sud de la République démocratique du Congo. La particularité de cette ville, c'est que c'est une ville minière. Elle regorge beaucoup de minéraux. Et au niveau culturel, nous avons des chansons. Voilà pourquoi quand on va partout, on dit « Tu es Congolais ?» Essaye de chanter « Chikenu Wani, Anyana Kanzani » La communauté Baï de Lubumbashi est vieille aujourd'hui de quatre générations à peu près. La bénédiction de notre pays était de recevoir le gardien, Shugi Effendi, qui est passé du sud au nord. Et à Lubumbashi, il est resté quelques jours. Et cette traversée, pour nous, c'est vraiment une bénédiction. Dans notre groupement de Lombashi, nous avons une participation de plus ou moins 9500 personnes dans les activités de base. Les classes d'enfants avec une participation de 3376. Les groupes pour les jeunes avec une participation de 2096. Le cercle d'études avec une participation de 261. Les réunions dévotionnelles avec une participation de 3800 et 292 visites au foyer. À Lombashi, on s'est rendu compte que les bars devenaient très nombreux. Le groupement lui-même se retrouvait un peu débordé. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut adapter les structures en fonction de la croissance. Alors, pour arriver à gérer tous ces gens, nous avons appris que les structures doivent aussi être beaucoup plus complexes. Alors, on a pris le grand groupement, on l'a subdivisé en petits groupements, qu'on appelle secteurs. Il y a quatre secteurs. Cela permettait d'approcher les gestionnaires du groupement de la communauté. Les secteurs ont adopté aussi presque la même structure de gestion que le groupement. Chaque secteur a un comité d'enseignement des secteurs avec un facilitateur des secteurs et des coordinateurs des cercles d'études, des classes d'enfants et des groupes pour la chaîne. Dans quelques secteurs de groupement de Lubumbashi, il y a des quartiers avec beaucoup d'activités. Dans ces quartiers-là, il y a aussi un facilitateur du quartier et un coordonnateur de toutes les activités de base. Et par conséquent, l'administration se passe à trois niveaux. Au niveau du groupement, au niveau des secteurs et au niveau des quartiers. Les agences qui servent le groupement de Lombashi sont constituées de plus ou moins 75 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à quatre secteurs, mais on ressent toujours le besoin de subdiviser encore davantage. Donc ça, c'est l'apprentissage qu'on a compris, qu'il faut être toujours vigilant pour adapter les structures en fonction de la croissance. Au niveau du groupement, nous avons comme tâche principale de coordonner et d'accompagner les secteurs et les quartiers. Notre rôle s'articule principalement autour de trois éléments. Le premier élément d'abord qui est fondamental, c'est l'accompagnement. Ensuite, l'analyse du groupement et enfin l'administration. Mais le plus gros du travail, c'est l'accompagnement. Pour accompagner le coordinateur des secteurs, on discute un peu sur ce travail, comment c'était passé, 
on étudie. On essaie un peu de revoir aussi les documents de la maison et puis on fait l'analyse du terrain, là où on se passe les activités. C'est un jeu de coopération. Les mains sont attachées. Et puis euh, nous allons voir comment les enfants vont coopérer dans le désert pour s'en procurer de l'eau. Ok, ok, ok. Que nous étudions des écrits ensemble avec les parents. Bonjour maman, je suis coordinateur dans le programme de pré-jeunes. Je sers dans un des secteurs. Dans le groupement, nous avons un coordinateur qui est en train de nous accompagner, comme nous le faisons aussi pour le secteur vis-à-vis euh, -vis de nos amis animateurs. Je dois effectuer les visites régulières dans un groupe donné pour voir ensemble avec l'animateur si le groupe évolue bien ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous aidons aussi l'animateur d'aller faire les visites aux parents des pré-jeunes. Nous visitons quelle famille Nous visitons la famille de notre ami Aaron. Pensez-vous que nous allons parler sur quoi aujourd'hui avec les parents Au début, les animateurs se demandaient, ils vont parler de quoi Ils pensaient que c'était juste « Bonjour maman, comment vous allez Ça va bien ?» Et tout ça, ce n'était pas ça. C'est vrai, nous avons d'abord une expérience de première main dans le livre 2 où on nous apprend comment introduire les conversations. Mais le livre 5 nous offre vraiment des éléments que nous pouvons discuter avec les parents des pré-jeunes. Développer amitié et confiance avec les parents est vraiment très important et assure la durabilité du groupe. À Lubumbashi, beaucoup de pré-jeunes ne sont pas scolarisés. Et ça fait qu'ils errent ça et là. Et ils adoptent des comportements qu'ils rencontrent dans l'environnement. Et maintenant, ce programme vient répondre aux besoins de cette communauté. Ces 
c'est grâce aux concepts qui sont développés, notamment le double idéal moral, comment on se transforme et on transforme en même temps la société, que ces jeunes parviennent à bâtir une structure morale solide dans leur tête. Ça leur façonne leur vie. Ils ont une autre manière de voir le monde et ils savent comment faire la différence. Depuis que je suis fondé dans mon groupe, je suis un membre de la maison. 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 Je suis un membre moi, si je comprends que dans la vie, il faut essayer de surmonter n'importe quelle épreuve. Il faut avoir toujours le courage. Il a fait passer pour groupe à peu près jeune. Il a été en Dakassane. Pour la activité, il vient d'être une fois. Comme si on avait un malari, on avait un malari, on avait un malari, on avait un malari. Le projet de service, c'est la concrétisation de tout ce qu'ils sont en train d'apprendre. Évidemment, au début, ils commencent avec un projet de service simple, mais c'est au fur et à mesure, en accompagnant, que vous êtes en train de voir comment l'animateur aide les pré-jeunes à planifier un projet de service complexe. Et au fur et à mesure, vous voyez comment finalement ils commencent à faire des campagnes de sensibilisation pour lutter contre un environnement malsain. Tout n'a pas un projet de service, il y a un groupe de projets. Tout n'a pas une famille qui joue bilolo bichikou et je pas te kongoka. Il met une tout ça ici, il n'est pas ma fri, il n'est pas oxygène, il n'est pas qui mouvouri, il n'est protégé contre ma vent intempéré, ma vent engouffre, je vais aller tout n'est bien. Notre groupe de prêts jeunes a organisé un projet de service. On a sensibilisé les enfants de notre quartier pour venir ici et on les apprend une classe d'enfants. Tout le travail que nous sommes en train de faire s'est fait d'une façon cyclique, c'est-à-dire un cycle à trois mois. Les trois mois nous permettent à bien réfléchir et à bien restructurer notre travail. Qu'attendre une année, puisqu'on ne saurait même pas les résultats s'ils sont bons, quelles sont les leçons tirées. Nous savons que le cycle a deux phases principales. Il y a la phase d'expansion, la phase de consolidation. Il y a aussi une réunion de réflexion qui marque le début et la fin du cycle. Aujourd'hui, on participe à la réunion de réflexion au niveau des groupements. La participation était très élevée. Je pense qu'on a dépassé de 300 personnes. C'est un événement très joyeux et aussi sérieux. Donc on était venu pour faire une évaluation du cycle passé et pour établir une nouvelle cycle. On est en train de réfléchir pour projeter le plan. 
qu'on voit, ce que nous avons fait, les avancées et les défis qu'on doit relever pour projeter notre site. Après avoir consulté, on doit maintenant passer par l'action. La réunion de réflexion au niveau des secteurs se passe une semaine avant la réunion de réflexion au niveau des groupements. Nous avons des réunions institutionnelles qui regroupent toutes les agences du groupement. Et cette collaboration-là est devenue vraiment effective. C'est vraiment important d'avoir l'unité de vision et d'action parce que si on est divisé, tous les efforts sont voués en vain. C'est-à-dire c'est quand on est uni qu'on peut arriver à faire quelque chose. Nous sommes en train de lire périodiquement notre groupement pour avoir la réalité sociale de notre groupement, connaître nos forces, nos défis, nos difficultés et surtout s'appuyer sur les forces que nous avons afin de pouvoir relever les défis que nous avons. Quand elle rencontre des défis, chaque institution de la foi baille ici à Lumbashi, il ne tarde pas à recourir directement au message de la Maison universitaire de Justice. C'est comme qui dirait la Maison connaissait déjà les défis. Et c'est la raison pour laquelle nous a donné le message. Donc c'est vraiment merveilleux. La foi Bahai a révolutionné beaucoup de choses dans la culture congolaise elle-même. Parce que dans cette culture-là, la femme n'avait pas de parole. Ma maman, quand tu as elle a dit que tu as 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 dit que que tu as dit que tu et maintenant, avec le cercle des titres, ça me donne ce courage de partir n'importe où, de parler devant les hommes et de partager ensemble les idées avec les hommes. À l'époque, c'était les hommes. Et ils n'amenaient pas leurs femmes aux activités. Et lorsque cela a été constaté, on a eu des réunions, des réflexions. Et les femmes ont dit que ce sont les hommes qui nous empêchent de venir aux activités. Les femmes, aujourd'hui, elles sont à toutes les activités et c'est elles qui soutiennent pratiquement les activités de la communauté. Un autre point qui était un défi, c'était la consultation en famille. Les femmes disaient que les hommes les informent, ne consultent pas. Et les hommes disaient que lorsqu'on démarre une consultation, les femmes veulent seulement que ça soit décidé ce qu'elles aiment. Les efforts sont en train d'être faits par les amis et on les voit à travers l'unité qu'il y a dans chaque famille. Moi, je suis une mère de famille. J'ai beaucoup d'enfants, six. Pour gérer notre temps comme coordonnateur, il y avait beaucoup de défis. Mais avec le processus de l'Institut, on a vu que les maris, ils encouragent leurs leur femmes. Et les femmes aussi sont encouragées par les autres femmes là qui ont commencé déjà à entrer dans le processus de l'Institut. J'ai sept enfants et je suis coordinatrice du groupement, des groupes de pré-jeunes. La foi nous a vraiment aidés, nous a donné tous les outils, nous a montré comment planifier notre temps et on ne doit pas fragmenter. Et on nous dit que le service doit être au centre de la vie de tout incroyant. Et on a cet amour, cet espoir, cette conviction que la révélation de Baola nous apporte réellement la paix, la justice et aussi la prospérité. La chose qui est spéciale à cette communauté, c'est une communauté qui suit vraiment les directives de, de la maison, qui est prête à servir. On travaille coude à coude, main dans la main, dans un esprit d'humilité, dans un esprit d'apprentissage et tout le monde aime vraiment servir. Tout le monde aime vraiment servir. <rire>
Abdul Baha blessed the continent of North America with his presence during his historic travels to the West from 1911 to 1913. During this journey, he visited Canada for a total of 11 days. Eight to ten years ago, we were a community that maybe wasn't experiencing a lot of growth. We were comfortable with where we were. It was nice spending all that, you know, all that time and, and fellowship together. But there wasn't really a sense of progress or movement or that we were contributing to something greater than ourselves. So six years ago, we held a meeting, a gathering to really talk about this question of, of how do we grow. And we recognized that one of the things that we had to address or grapple with was the fact that we had gone through the sequence of courses as though it was a deepening tool. But it wasn't to help us build capacity. We became aware that we actually don't know how to do anything. Like we don't know how to share a prayer with somebody. We don't know how to go out and home visit. We don't know how to invite someone to a children's class. Like we just don't know. In the early days, very, very few of us had any experience. I remember in those days we would go into a bookstore and hang out in the religion section and talk to anybody who wandered by there. Or we would sit in a coffee shop with a, with a Baha'i book in our hands, hoping somebody would ask us what to talk about. So we actually had to just start from the beginning and commit to actually going through the practices of the sequence. One of the very first things we did, as simple as it sounds, is that we committed to sharing five prayers with people that we knew within a span of two weeks. And this caused a lot of anxiety. There was emails going back and forth. I tried it this way, it didn't work. I tried to bring it up, I messed up on the prayer. It was hilarious, but it was really quite interesting that something so small, seemingly small, to share a prayer with someone was actually such a big step forward. We were gaining experience with the junior youth program within our own Baha'i communities, but we began to realize that we really needed to reach out. Because there were people that were interested in the program, who needed the program, and who were willing to help and contribute towards it. What we came up with was a two-week training in the study of Book 5 that had embedded within it an action component, and it was intended for actually youth across the country because we didn't have enough resources within our own cluster. So these youth spent two weeks together, immersed themselves in prayer, in the study of the writings, in the study of book five. And in the evenings, they would go out into neighborhoods that were already selected and identified and would have conversations with parents and junior youth and within that week start a junior youth group. When we first began taking these first steps out into these neighborhoods, no one felt that they knew the conversation at all. So we had to figure out what words do you say to invite a junior youth into the program? What words do you use to help a parent understand what this program is about? And I remember the, the very first day that we were preparing to go out, it was pouring rain, and half of us were hoping that it was raining too hard to go out and we wouldn't be able to. <laughs> they would say it was canceled, but it wasn't. I remember sitting in a little room and with the, the, the six people that were in my team and just role-playing every possible question that somebody could ask us. And no one ever asked us any of those questions, but we felt like we had to be prepared. And then we went out. And to our great surprise, we spoke to parents and they gave permission. We invited the junior youth and they came. Going into these regional trainings, I didn't think a single one of the things we accomplished were possible. We went into neighborhoods and after two days, we had children's classes and junior youth groups of 30 people. So the training resulted not only in 50 new animators with experience, but the cluster was gifted with these four to five neighborhoods that had some 300 children and junior youth in groups and classes. Years ago, I was outside playing with my friends. An animator was playing too. And while we were hiding from the person who was it, she introduced me to junior youth group. 
So I asked my parents, they said they agreed that it was a great idea. I joined and here I am. My first animator, she came to my door and my dad answered the door and she was telling him about the program. And my dad told me, Esther, you might as well join since you're not involved with the community. So I was like, I was like, okay, I will. So I went to it and ever since then I never looked back. Our junior youth group brought a lot of people together that didn't know each other from before. I met lots of people who I didn't even know and I lived right in my building or right in my school and I didn't even notice them. It's a great place to make new friends. Yeah, I made friends with him and his brother. I started coming over to his house. Yeah, we, we like it because we get to do different activities and we get to interact with other people in our community. So, can someone read for me what this book says? Tuva. Breezes of Confirmation, right. And what this book is, is it's a story about a junior youth much like you guys. So it's a 13-year-old girl named Musanda. And we're going to read about some experiences that she's had. It'll help us ask some of these questions that I think we're all facing. Questions about what we want to do with our life, you know, what, how can we best be of service to humankind. This junior youth program affected my life, like, drastically. Every time I'm around somebody new, I try and think of what I learned and how it would affect other people, and I try and spread the knowledge. You know? I've learned that my actions have have a lot of effect on people, and it taught me to like reflect on my day and show what's good and bad and how I could change for a next day. It showed me that we need spiritual excellence because without it, it will be really hard to succeed in life. And spiritual excellence is when you use your knowledge and you use your heart and compassion and blend those two together and help someone. I used to get like teased and bullied around the neighborhood. But then my animators, they helped me a lot to get through stuff and like if I have a problem I would talk to them about it. Now like nothing really happens and when I graduate junior youth, I will become an animator and just give back what I got. Sometimes that's hard to explain how we're feeling, right? Or even what we're thinking. That. So one of the things that we're trying to do in this group is to develop our capacity to be able to find those words. Like there's some moments where you want to say something but you really can't express it. So this group really helps you because it tells you how you can express your feelings. We want to think of something that we can do together for our community. Does anyone have any ideas about what we could do? We can provide uh, like orders to our community. Services are very important because it helps others and at the same time it builds your character. The junior youth group that I'm animating in, we've just did a service project. They wanted to show the community what healthy eating was and what's diabetes and how they can prevent it. These ones on the bottom is what you should do every day. Here's what you should do three to five times a week. Lots of people don't eat healthy now. And a lot of people have diabetes, which is a big concern. Like, many of our parents have diabetes. So, we want to put an end to it. We've been working with um, strengthening children's classes in areas with very strong junior youth groups as a strategy to strengthen both activities. I like coming to children's class because I can make airplanes and draw. I make new friends by coming to this class. 
When you're praying, God gives you blessings. When I'm sad and I pray, I get happier. I learned from Abdul Baha that you have to be kind, respect people, and help. I see the changes in my daughters. Sometimes she comes and she teaches me. You have to be more kind, more generous, and sharing. So these are very small things, but it's so important for that age because if, if they don't learn it that age, at that time, it's very hard to you know, develop that attitude when they grow up. The animators in our neighborhood have worked very consciously to connect the junior youth group to the children's classes in the neighborhood. So even early on in the junior youth group, they would learn songs to teach to the children and come and teach the children those songs. So over the years, the junior youth have slowly built their capacity to assist with children's classes. During one of our junior youth group days, we happened to be teaching the children's classes songs and we were really into it and we really enjoyed it. The children also seemed to really like us, so the children's class teacher asked us if we'd like to come help out. Although we're focusing on junior youth, we're really finding that it's a way of engaging the whole family. If we have home visits with parents, if we try and engage the older and younger siblings, it's really a starting point through which we can actually engage a whole population and start to strengthen the core activities in a neighborhood and start building a sense of community. Our study circle has now progressed on to book two. We've just spent some time talking about who we can in fact home visit. And in the same building, there's currently a junior youth program and a children's class. So our book two is now making a list of, of parents of both children's class and uh, junior youth parents that we can go and visit. One of the reasons why we wanted to host this devotional is to uplift the spiritual character of our neighborhood. And because when there is prayer happening in a, in a neighborhood, there are confirmations that are bound to happen. Today, that first group of junior youth have graduated the program and are now youth and are now studying the sequence of courses. And they are carrying out acts of service commensurate to their capacity and desires. So they're serving as animators and they're also serving as children's class teachers. I've been in this program for about six years now. I've done all the books and I've done a few Ruhi books and now I'm animating my own junior youth group right now. I like working so much with juniors because I can, I can see myself in them, how I was when I was younger, and I knew how I grew up to be, they might even be better. My animators that I was in with the junior youth, they came to me and asked me if I wanted to do my own program. So me and my friend from the junior youth said, okay, yeah, let's do it. So we went door to door and then we had like, we had two kids at, for the first meeting, which I was kind of sad about. But then the next meeting, we had 12. So I was like, yes, the two became 12. So something must have happened to those two kids. <laughs> it's only right to show the compassion and the guidance that I have been shown and pass it down. By spending time with friends who drink alcohol a lot, um, can we protect ourselves from getting into a habit of drinking alcohol? No. No? OK. Why not? Why is that the case? I really care about the youths in our community. Honestly, other things out there, such as like going to the park or anything, they're not really impacting anyone but yourselves. But knowing that coming to this program, you help guide other people. That's what really matters at the end, making a difference. The 
this group of graduates of the Junior Youth Program are really propelling the institute process forward by helping form junior youth groups, children's classes, participate in study circles, and of course, naturally, the, the number of uh, core activities is increasing and the number of those participating is increasing, but also with respect to the quality, because it's quite a different thing to have youth that are indigenous to the community who have known the children in their neighborhood for years and years now to be their animator and their children's class teacher. There's a lot of children in this community, so we are planning on creating a children's class. We used to have a children's class, but those children graduated into our present youth. Um, so now we're going to establish a new group. There are these neighborhoods where people have been working for, you know, five years. It hasn't come without a lot of sacrifice and dedication. For some people, it's required actually leaving their homes and moving into these neighborhoods. Uh, for others, it's students that are either in high school or university that make sure that they make that time to be with their group. Now we're beginning to see a, uh, the glimmerings of what's come from this long-term commitment, but it's, it's also required a lot of, I think, sacrifice. My animator moved in to a nearby building just so she can help us, and I was like so happy. She's like a sister to me now. I can see it in her eyes that she has the potential to make our lives change. I'm going to graduate and be an animator myself. And then the children I teach will be animators and we'll go on. In our cluster, there's very little that's truly flourished and strengthened that's been the work of a single person. It's always a team of people that consult together, that encourage one another, that compensate for one another. In working in this neighborhood, we have a team that comes together every week that supports the animators. So the animators will animate the group and then we have three or four individuals who give their time every week and come and help with home visiting parents, with picking up the junior youth before the group and just kind of being there to support and to talk with people in the neighborhood. When we first started the children's class, that's first summer, we had around 20 children come. Uh, but when the winter came, we had to move it inside to my home. And actually only one of the 20 children came. And despite our efforts, only one would come. And very easily we could have given up. But being part of a team in the neighborhood and having that support was really helpful in, in seeing the long-term vision and not to give up. Now four years later, looking back, we've had around 50 children come through the program and we have two strong classes, five of which have gone on to junior youth, which is also very exciting. a number of different neighborhoods. What we're trying to learn about is how to strengthen the core activities, but also how to build this pattern of community life, which includes devotional gatherings, home visits, the feast, as well as neighborhood reflection meetings, and to celebrate holy days. The average cluster reflection meeting, maybe 40 or 50 people would come to. The first time we did neighborhood reflection meetings, 150 people came in, in aggregate. I mean, there were different gatherings, but suddenly you can see there's so many more people participating. Lately, I have been attending a lot of the community gatherings, and I feel that these meetings are a great way to share ideas and also get to know what's happening around my community. So what began as an intensive youth campaign to help move some young people through Book 5 some six years ago has now matured into a process in which young people are accompanying their community to actually begin to walk a path of service, to be able to prosper materially and spiritually. And although small, it's the seed of which future action can really be built upon. Because of these experiences, Toronto has been serving as a learning site and we're accompanying junior youth coordinators from 10 other clusters to make similar advances, helping them to address the complex questions that arise out of the implementation of the program. Society says that we're kids and we can't really do much. And we think of ourselves as heroes and role models because we can do a lot if we put our mind to it. 
If you were here um, in this community five years ago, there was a lot of violence that was present in this community, but through the establishment of this program, the future generations were guided towards a more positive direction, and the service projects that they have done has impacted the community in a positive way, and presently you do not see violence in our community. If we just do this in our group itself, it's only going to change our minds. But if once I've seen people getting inspired and all the people joining in and us working as a team, I believe, I believe that we can make this place beautiful. भारत के उत्तर पूर्व दिशा में बिहार स्थित है यहाँ पे गौतम बुद्ध आए और अपना ज्ञान अर्जन किया बिहार शरीफ क्लस्टर में 6000 ऐसे लोग होंगे जो समुदाय निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं पिछले कुछ साल में लगभग 1000 से ज्यादा किशोर हैं जो किशोर कार्यक्रम से गुजर चुके हैं हमारे किशोर समूह का नाम सत्यबाधिता है आज हम सब पर्यावरण के शुद्धता के लिए वृक्षारोपण करने जा रहे हैं लगभग 900 के आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों के कार्यक्रम से गुजर चुके हैं और लगभग 500 ऐसे व्यस्क हैं जो संस्थान प्रक्रिया से गुजर चुके हैं ताट प्रार्थनाएं सभा को संचालित किया जा रहा है तभी आते हैं और उत्साह के साथ भाग लेते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं इन सब गतिविधियों की वजह से व्यक्ति की समुदाय और संस्थाओं में गहरा बदलाव आ रहे हैं किशोर महोत्सव में आप सभी का स्वागत है हमें आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हुई किशोर के लिए किशोर महोत्सव बच्चों के लिए बाल महोत्सव इन महोत्सव से समुदाय में काफी उत्साह पैदा होते हैं और जागरूकता भी पैदा होती है किशोर मेला गांव के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे हम लोग कुछ सीखेंगे 
सभी अपना किशोर अपना अनुभव बताते हैं कि हम क्या सीखे हैं पुस्तक में हमारे माता पिता देख कर खुशी हुए ऐसी गतिविधि चलते रहे तो हमारा गांव में एकता और प्रेम बढ़ जाएगी जब समीक्षा बैठक होता है वहाँ के महिलाएं बच्चे किशोर युवा व्यस्क सभी वहाँ पे आते हैं और महोत्सव के रूप में मनाते हैं परामर्श निर्णय और समीक्षा की जो जगह है वो केवल समीक्षा बैठक ही नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी बहुत ऐसे परिवेश हैं जहाँ पे लोग आते हैं समीक्षा करते हैं परामर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं जैसे बच्चों के लिए बच्चों के शिक्षकों के लिए बैठक अनुप्रेरक के लिए बैठक सह शिक्षक के लिए बैठक और अध्ययन वृत्त कक्षा के प्रतिभागी और इन बैठकों के कारण सीखने की प्रक्रिया में काफी विकास हुई है बिहार शरीफ क्लस्टर किशोर कार्यक्रम का लर्निंग साइट भी है यहाँ पर हर तीन से छः महीनों में ट्रेनिंग सेमिनार और समीक्षा सेमिनार का आयोजन किया जाता है जिसमें कुछ दस अन्य क्लस्टरों के जूनियर कोऑर्डिनेटर भाग लेते हैं अपना अनुभव बांटते हैं और क्लस्टर में चल रही गतिविधियों का भ्रमण करते हैं और अर्जित सीख के आधार पर अपने क्लस्टरों के विकास के लिए योजनाएँ बनाते हैं हमने एक स्थानीय आध्यात्मिक सभा के संस्थाओं में देखा है कि उन्होंने केवल उन मित्रों के बारे में चिंतित नहीं हैं जो गतिविधियों में भाग लेते हैं बल्कि वो पूरे गांव के मित्रों के कल्याण के प्रति चिंतित हैं जैसे उदाहरण स्वरूप वो ये सोचना प्रारंभ किए हैं कि कैसे हमारे गांव में तभी को आध्यात्मिक शिक्षा मिले हमारा अध्यात्मिक सभा हरगामा और वहाँ के जो है कोऑर्डिनेटर सब मिल जो है गांव पूरे गांव का जो है सर्वे किया हम लोग डोर टू डोर गए इस हरगामा गांव के पूरे गली मोहल्ले को प्रत्येक वार्ड को हमने जो है सर्वे किया देखें कि हमारे पास कितने युवा युवतियाँ और बैस बच्चे हैं और सर्वे के हिसाब से जो है बच्चा और किशोर और यूथ और उसके लिए जो है क्लास का आयोजन किया गांव का जो है 2000 जनसंख्या है जिसमें 1600 जो है किसी न किसी रूप से जो है हमारे मूल गतिविधि में शामिल होते हैं और आते हैं स्थानीय आध्यात्मिक सभा वह अपने गांव के सभी मित्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी चिंतित हैं और उन पे उन्होंने चर्चा करना भी प्रारंभ किया है आध्यात्मिक सभा और जो है वहाँ के जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है बुजुर्ग आदमी का जो है यहाँ पे कैंप किए थे आई कैंप उसमें हम लोग मिल के गाँव के लोग मिल के दस बारह गाँव में जो है न्यौता दिया था निमंत्रण दिया था कि डॉक्टर आएंगे तो उसमें जो है चार सौ लोग आए थे उनका सफल इलाज हुआ था क्लस्टर स्तर की जो संस्थाएं हैं वो गतिविधियों का जो चक्र है लोगों का दैनिक जीवन का जो स्वाभाविक रूप रेखा है तो बात तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ हर लोग ज्यादातर कृषि से ही जुड़े हुए हैं कि कहीं जैसे अभी कटाई का समय है जबरदस्त जो है किसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है खेत के इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो अभियान होता है हमारा इस समय हम लोग नहीं रख पाते हैं तो हम लोग जब गतिविधि का प्लानिंग करते हैं तो उस समय युवाओं का एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का और ये सब देखते हुए हम लोग करते हैं यहाँ पर कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है और उस पंचायत का जो मुख्य होते हैं वो पंचायत प्रधान होते हैं वैसे ही एक प्रधान ने सभी पंचायत वासियों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी अपने युवा 
किशोर और बच्चे को इन गतिविधियों में शामिल कीजिए है ना मेरे पंचायत में अभी आठ गांव है और अट्ठाईस हजार की आबादी है तो उसके विकास के लिए मैंने बार बार सोचते रहते हैं कि इसलिए जितने भी बच्चे किशोर किशोर यहाँ हैं उन्हें प्रेरित करते हैं जो मैंने अभी बाहर की तरफ से जो गतिविधि चल रही है इसमें जुड़े रहना चाहिए मेरे घर में दो बच्चे हैं और दोनों बंद लगे सीख तक पहुँच गए और अच्छा चला रही है और हम खुश हैं बच्चे बच्चियाँ हो उसका विकास होगा तो बिल्कुल गांव का विकास होगा और हमारा विकास होगा संस्कृति के स्तर पे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जिसकी वजह से सदियों से चली आ रही पूर्वाग्रहों से लोग धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं हमारे भारत देश में जाति प्रथा की जो भेदभाव है बहुत गहन रूप से जकड़ रखा है यह एक सामाजिक बनावटी व्यवस्था है उच्च जाति और निम्न जाति के लोग आपस में न घुल मिल पाते हैं न बैठ पाते हैं न बातें कर पाते हैं न साथ में खाना खा पाते हैं जब मैं छोटा था तो मेरे दादा दादी कहते थे कि एक दूसरे जाति का घर नहीं जाना है और उनके यहाँ जाकर खाना उना नहीं खाना है बातचीत नहीं करना है तो लगा ये ठीक है तो फिर रूहीबन और हाउला के पवित्र लेखों को अध्ययन किया और अपने दादा दादी को बताएं जो वो भी एक भाईचारा के रूप में हैं तो उनके घर जाने लगे खाना पीना खाने लगे बातचीत करने लगे और एक दूसरे से मिलने जुलने लगे जिस रूही बन पढ़ने से मेरा अच्छा बहुत दिमाग खुला उसे सीख मिलता है कि जाति प्रथा नहीं हो सकता है समाज अभी देखते हैं तो बहुत खुशी आनंद लगता है पहले जो दुख किसी को भुगतना नहीं पड़ता है पहले लोग बोलते थे कि मैंने अलग अलग जात घर में नहीं आना चाहिए बाहर आना चाहिए दूर भाव करना चाहिए जब स्टेटी सर्कल के साथ हम लोग जुटे तो हम लोग के भेदभाव के नाम मिट जाने के लगा और स्वागत करने के लिए हम लोग आमंत्रित रहते हैं अपने बच्चे को प्रवेश करते हुए हम निर्णय लिए कि हमने नहीं बताएं कि किस जाति का है ताकि उसको मन में विचार नहीं आएगा कि वो ऊँचा है या नीचा और ना ही सामने वाले को ऊँची या नीची नज़र से देख पाए सभी को समान नज़र से देख पाए हमारे संस्कृति में व्यस्क और युवाओं के बीच काफ़ी दूरियां थी पहले देखिए जो बुजुर्ग लोग अक्सर हम उन्हें कुछ बोल देते थे तो युवा लोग को मान लेवे पड़ता था लेकिन संस्थान प्रक्रिया आने से काफ़ी बदलाव हुआ अब हम लोग के अवसर मिल रहा है कि एक साथ बैठ करके युवा और बुजुर्ग लोग दोनों मिल परामर्श करते हैं और फिर परामर्श करके ही निर्णय लेते हैं बुजुर्ग लोग जो कर लेते थे निर्णय ले लेते थे वो हो जाता था लेकिन आज जो है जब से ये संस्था आया है तब से दोनों में तालमेल बढ़िया रहता है बुजुर्ग में और बुजुर्गों में और पहले जो था वो आई नहीं है बदलाव बढ़िया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं को कभी भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है उनकी क्षमताओं को हमेशा कम करके आका जाता है साथ ही एक लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में उनकी शादियां कर दिया जाता है वहाँ पे लड़कियों की कोई इच्छा नहीं चलता है वहाँ पर कोई निर्णय लड़कियों से नहीं लिया जाता है कोई परामर्श उनके साथ नहीं किया जाता है हमारे पापा जी जो थे जो कम ही एज में शादी कर दिए थे तो इस तरह से हमें पहले कुछ नहीं महसूस होता था कि शादी क्या है और जब फिर हम यहाँ आए तो देखें कि घर से बाहर नहीं निकलना है हमको मतलब घर के अंदर ही रहना पड़ता था तो कोई आए थे तो बोले कि इस तरह का बुक है आप करना चाहते हैं मेरी सास किसी तरह से तैयार हुई अपना हस्बैंड से भी पूछे तो इस तरह से मैं बुक की पूरे 
जब से हम इस संस्थान में जुड़ी हूँ हम देखते हैं कि बहुत बदलाव आ रहा है बंधन भी टूट गया है यहाँ पर संस्कृति में कि लड़कियों को घर से निकलने के लिए नहीं दिया जाता है हम सिर्फ स्कूल से घर घर से स्कूल जाते थे लेकिन जैसे कि हम संस्थान प्रक्रिया में आए हमें बाहर जाने का मौका मिला पहले शुरू शुरू में हमको डर लगता था कि कैसे हमें अकेले बाहर जाना इतना डर लगता था किसी से बात भी नहीं कर पाते थे फिर भी गए हैं अब हम जूनियर कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवा दे रहे हैं हम अपने गांव में भी एक ग्रुप विजिट करते हैं और अलग अलग गांव में भी ये हम जाते हैं वहाँ पर भी ये ग्रुप विजिट करते हैं और हम एनिमेटर के साथ बात करते हैं ग्रुप के बारे में भी और एक दूसरे के साथ मित्रता बन गए हैं यहाँ पर संस्कृति में गार्जियन तय करते हैं कि कौन किससे हम बेटी का शादी हो और लड़की का कौन मर्जी नहीं लिया जाता है गाँव में हम देखते हैं कि लड़कियों को शादी बारह तेरह साल में हो जाता है हमको शादी हुआ था तो हम बारह साल के थे हम पति के कभी देखे थे नहीं हम अपना बेटी के काम उम्र में नहीं करने के लिए सोते थे हमको रिभा बेटी अपना पसंद करने के बाद माता पिता से राय ले ली उसको बाद शादी की है मगर हमारी शादी पच्चीस साल में हुई अभी कुछ दिन पहले ही और हमने अपने सिर्फ पसंद किए अपने गार्जियन को बताए और उन लोगों ने हामी भरी हमारे समाज में लड़कियों को पैदा होने पर जो माँ बाप होते हैं दुखी होते हैं और फिर उसको लिए दहेज इकट्ठा करना उनके पास बहुत कर्ज चढ़ जाता अब दिनों दिनों बहुत काफ़ी तिलक हुआ जा रहा है माता पिता से खेत बाड़ी बेच के भाई कुछ करके काफ़ी दहेज दिया जाता है लड़का के रीवा के शादी में कुछ नहीं कुछ नहीं मांग हुआ है रीवा के साधारण रूप में शादी हुआ हम बहुत माता पिता खुश हैं शादी साधारण तरीके से हुई और हम अपने शादी के दिन ये समीर सलवार पहनी थी जब शिक्षा की बात आती है तो महिलाओं को अक्सर ये कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़कर महिलाएं क्या करेगी उन्हें ज़्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता है महिलाओं को हमें आगे आने का अवसर नहीं दिया जाता है और हमेशा से महिलाओं को नाकारा गया है गांव में बहुत लोग मेरी मम्मी पापा को बोलते भी थे नहीं बेटी लोग को इतना पढ़ा के क्या कीजिएगा बस ये तो पापा कभी उन लोग के बात पे उतना ही गौर नहीं किए हमेशा नहीं पर जितना चाहती है ये पढ़ने के लिए उतना पढ़ेगी तो लगा कि नहीं हम शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम इस तरह से गुरु के साथ अपने गाँव को देखें कि कैसे हम गाँव को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम को बहुत लोग से मिले एक जगह हम लोग बैठक भी किए बहुत लोग अभिभावकों से मिलके सब परामर्श करके किस मतलब समुदाय विद्यालय का स्थापित किए हमारे यहाँ समुदाय स्कूल चार पाँच साल से चल रहे हैं उसमें सौ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए छोटे प्रति नर्सरी से फाइव तक के बच्चे हैं लड़कियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है शिक्षा को लेकर और उनके माता पिता काफ़ी जागरूक हो गए हैं कि हमारे लड़कियां भी अपना पढ़ाई पूरा कर सकें बहला के प्रकटीकरण के जैसे जैसे संपर्क में लोग आना प्रारंभ हुए और जब से संस्थान प्रक्रिया हमारे समुदाय में आया वैसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे लोग एक साथ बैठते हैं परामर्श करते हैं और कार्य करते हैं ऐसे स्थान पे कोई भी पूर्वाग्रह की कोई स्थान नहीं है चाहे वो जाति प्रथा की भेदभाव को लेकर हो या फिर स्त्री पुरुष की असमानता को लेकर हो या फिर वयस्क और युवाओं के बीच दूरियाँ को लेकर हो यहाँ पे सभी लोग समान हैं एक साथ बैठते हैं सभी अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और सभी एक दूसरों को सम्मान करते हैं हमारे यहाँ एक नई 
सभ्यता एक नई संस्कृति उत्पन्न हुआ है जो है लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं ऊँच नीच का जो है भेद कम हुआ है फिर जो है महिलाओं को सम्मान पहले से ज़्यादा मिलता है अब लड़कियों का जो है कम उम्र में शादी होना कम हो गया है तो इस तरह से जो है एक नई संस्कृति का जो है चलन हुआ है पहले से भारत में एक महाद्वीपीय उपासना मंदिर है और अब बिहार शरीफ क्लस्टर में स्थानीय उपासना मंदिर की स्थापना होना है यहाँ के लोगों के अंदर काफी उत्साह है और लोग अपने आप को आशीर्वादित महसूस कर रहे हैं उपासना मंदिरों के संदर्भ में अब्दुल वहा की इच्छा थी कि ये जो मानव जाति के लिए एक मिलन स्थल बन सके और जिसकी पावनता के खुले प्रांगण से मानव जाति की एकता की घोषणा का संचार होगा 